বন্ধুরা আজকে আমরা প্রকৃতি এবং প্রত্যয় সম্পর্কে পড়ব তবে এই প্রকৃতি আর প্রত্যয় সম্পর্কে আমরা একদম মৌলিক কিছু আলোচনা করব সেই মৌলিক আলোচনার মধ্যে আজকে আমরা আলোচনা করব হচ্ছে তদ্ধিত প্রত্যয় এবং তদ্ধিরন্ত প্রত্যয় এগুলো কি চলো বন্ধুরা আমরা একটু শিখে ফেলি আমরা শেখার জন্য প্রথমে দুটো উদাহরণ লিখব সেগুলোকে ব্যাখ্যা করে বোঝার চেষ্টা করব চলো আমরা প্রথমে যে শব্দটা লিখব সেটা হচ্ছে জমিদার আচ্ছা এটা হচ্ছে জমিদার আর এটা আর একটা কি লেখা যায় মুখর মুখর আচ্ছা তুমি একটু খেয়াল করে দেখো তো যে এগুলোকে যদি আমরা এখন ভেঙে ফেলি তাহলে কি কি হয় হ্যাঁ তুমি বোধ হয় পারছ জমিদারকে আমরা একটু ভেঙে ফেলি জমিদারকে ভাঙলে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে জমি যোগ দার আচ্ছা মুখরকে ভাঙলে কি হয় দেখো তো বন্ধুরা হ্যাঁ তুমি যেটা ভাবছো সেটাই মুখরকে ভাঙলে যেটা হয় সেটা হচ্ছে মুখ যোগ র আচ্ছা তাহলে আমরা যেহেতু আগের ভিডিওগুলো দেখেছি সেগুলো দেখে আমরা যেটা শিখেছি এটা হচ্ছে প্রকৃতি মানে মূল আর এটা হচ্ছে প্রত্যয় ঠিক একইভাবে এটা হচ্ছে প্রকৃতি আর এটা হচ্ছে মূল এটা কি প্রত্যয় আচ্ছা এখন আমরা এটাকে একটু ভিন্নভাবে চেনার চেষ্টা করব এখন এই যে দেখো এটা তো প্রকৃতি তাই না আচ্ছা যেহেতু এটা প্রকৃতি এটাকে আমরা কি বলবো দেখো এই প্রকৃতির কিন্তু আর একটা নাম রয়েছে সেই নামটা কি এই নামটা হচ্ছে তুমি খেয়াল করে দেখো এটি কি শব্দ না হ্যাঁ বন্ধুরা এটা কিন্তু শব্দ আবার খেয়াল করে দেখো এটাও কিন্তু প্রকৃতি এটাও প্রকৃতি এখন তুমি খেয়াল করে দেখো এটা কিন্তু একইভাবে প্রকৃতি আবার একইভাবে কিন্তু শব্দ এটা কিন্তু ক্রিয়া না এটা কিন্তু শব্দমূল তাহলে আমি এটাকে কিন্তু শব্দমূলে লিখতে পারি এটাকে আমি কি লিখতে পারি শব্দমূল কি হিসেবে শব্দমূল লিখলাম প্রথমত এটা হচ্ছে প্রকৃতি তাই এটাকে মূল লিখেছি আর এটা কিন্তু ক্রিয়া না এটা কিন্তু শব্দ তাই এটাকে আমি শব্দমূল লিখেছি তুমি এখানে বুঝতে পারছো যে কেন আমি এটাকে শব্দমূল লিখেছি এখন বলা হচ্ছে যে এই যে এটা এটা তো প্রত্যয় এটা তো আমরা আগের ভিডিওতেই পড়েছি এটা কি প্রত্যয় আবার এটাও কি প্রত্যয় এখন বলা হচ্ছে যে এই প্রত্যয়টা কার সাথে রয়েছে শব্দমূলের সাথে রয়েছে যদি শব্দমূলের সাথে যদি কোনো প্রত্যয় থাকে তাহলে সেই প্রত্যয়কে বলা হয় তদ্ধিত প্রত্যয় হ্যাঁ বন্ধুরা শব্দমূলের সাথে যদি কোনো প্রত্যয় থাকে তাহলে সেটাকে কি বলা হয় বন্ধুরা তদ্ধিত প্রত্যয় তাহলে এই দেখো শব্দমূলের সাথে যে প্রত্যয় রয়েছে সেই প্রত্যয়কে কি বলা হচ্ছে সেই প্রত্যয়কে বলা হচ্ছে তদ্ধিত প্রত্যয় এখন দেখো তোমাদের আরও একটা জিনিস একটু বলে দিতে চাই সেটা হচ্ছে যেহেতু এটা শব্দমূল তোমাদের মনে রাখতে হবে শব্দমূলকে কিন্তু নাম শব্দ বলা যায় কি বলা যায় বন্ধুরা নাম শব্দ যেহেতু এটাকে নাম শব্দ বলছি আবার একইভাবে এটাকে কিন্তু নাম প্রকৃতিও বলা যায় বন্ধুরা তাহলে আমি এটাকে কি নাম দিতে পারি এটাকে আমি নাম দিতে পারি নাম শব্দ আবার যেহেতু এটাকে নাম শব্দ বলছি একেবারে এটা প্রকৃতি অথবা নাম প্রকৃতি বলতে পারি আশা করি তুমি বুঝতে পেরেছ তাহলে নাম প্রকৃতি বলি আর শব্দময় বলি আর নাম শব্দ বলি এই তিনটার ক্যাটাগরি যে কোনো একটা বললেই হয় নাম প্রকৃতি শব্দমূল অথবা নাম শব্দের সাথে যদি কোনো প্রত্যয় যুক্ত হয় তাহলে সেই প্রত্যয় নাম হচ্ছে তদ্ধিত প্রত্যয় আশা করি তুমি বুঝতে পেরেছ আমি আবারও বলছি এটা হচ্ছে একটা নাম প্রকৃতি যেহেতু শব্দ তাই এটাকে কি বলা হচ্ছে নাম প্রকৃতি তিন রকমই বলা যায় ব্যাকরণে কিন্তু এই তিন ধরনের নামই রয়েছে তাহলে এই নাম প্রকৃতি বা শব্দমূল বা নাম শব্দ এর সাথে যে প্রত্যয় যুক্ত হয় সেই প্রত্যয়কে বলা হয় তদ্ভিত প্রত্যয় তো বন্ধুরা আশা করি তোমাদের কাছে এই বিষয়টা একদম পুরোপুরি পরিষ্কার তবে আর একটা বিষয় একটু দেখাতে চাই সেটা হচ্ছে যে খেয়াল করে দেখো এই যে এটার থেকে এই জমি যোগদার এটাকে যুক্ত করে কি হচ্ছে বন্ধুরা জমিদার হচ্ছে মুখ যোগ্র এটাতে যুক্ত করে কি হচ্ছে বন্ধুরা মুখর 
এখন দেখো এই তদ্ধিত প্রত্যয় যুক্ত শব্দকে কি বলা হয় জানো তোমরা তদ্ধিত প্রত্যয় যুক্তকে শব্দকে বলা হয়েছে তদ্ধি তান্ত শব্দ হ্যাঁ বন্ধুরা বলা হয় তদ্ধিয়ন্ত শব্দ এ দেখো তদ্ধিত প্রত্যয় যুক্ত শব্দকে কি বলা হয় এটাকেও কিন্তু আমরা তদ্ধিতান্ত শব্দ বলবো তদ্ধিতান্ত শব্দ বন্ধুরা আশা করি তোমাদের কাছে কতগুলো বিষয় একদম ক্লিয়ার হবে একটা হচ্ছে নাম প্রকৃতি কি শব্দ মূল কি নাম শব্দ কি তারপর হচ্ছে তোমাদের কাছে তদ্ধিত প্রত্যয় কি এবং একই হবে তদ্ধিতান্ত শব্দ কি এগুলো তোমাদের কাছে একেবারেই ক্লিয়ার তো বন্ধুরা আজকে এ পর্যন্তই কথা হবে অন্য কোনো এক ভিডিওতে